Je le dis, hein, c'est un, un, un peu du hors-jeu, mais vous pouvez perdre aussi. Et là, il n'y a pas question de recharger la sauvegarde. Vous pouvez aussi perdre, Grunlake peut échouer, vous pouvez perdre au jeu de la fosse, et le scénario va continuer en, en tenant compte de cette défaite. Je vous le dis. Euh, moi, j'ai prévu, hein, j'ai prévu la solution. Euh, les <rire> Alors, est prévu, nous mais mais est-ce que tu as prévu la solution que Grunlake ne partira pas s'il perd et qu'il ira dans la résistance et qu'il ne peut pas laisser son peuple dans l'état actuel ah ah bah, et ça, 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 ça tu le verras ça t'est bon, venu voilà. comme ça du jour au lendemain tu vois je vais aller sauver mon peuple alors que je sais pas on a une mission ah bah, euh, non, 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 c'est des quêtes secondaires ça, ça pas... monsieur Shin je le comprends il rentre chez lui c'est son village natal toi tu te souviens d'un village natal où c'était rose t'avais des enfants qui jouaient dans les rues il y a des petits papillons enfin des papillons des cavernes qui se baladaient tout là tu rentres euh, je suis désolé mais c'est Blade Runner donc tu te dis bon quelque part euh, que je suis parti parce qu'on un peu responsable fait, du bordel c'est à dire t'as as refusé bah oui, le pouvoir façon... donc t'as laissé le pays oui, dans mais... la situation dans laquelle il est je suis désolé ça, mais c'est la vérité bah oui, voilà et toi donc, quand t'es responsable de quelque se... chose tu t'enfuis on peut pas se laver les mains ah bah, se ah, tirer oui. et revenir et comme une fleur et attention c'est même pas une question Grenex c'est même pas une question il y a des gens qui meurent de milliers de gosses je vous dis ça voilà c'est juste une petite il est responsable d'une centaine de gosses il s'est enfui à chaque fois il y a pas de calcul c'est toi qui va me donner des leçons de morale moi je dis distribue de l'amour, voilà, <rire> dans le monde entier. Donc si vous me jugez par rapport à ça, le vous chevalier de l'amour. Ouais, exact, exactement. Ouais. Et un accent que je cache des poutres. Que quelqu'un voilà. me Personne ne me juge par rapport à ça. Du javel, s'il vous plaît. Shin, c'est à toi. Ne rate pas. Donc là, je bouffe 8 points de psy pour un G à 95. <rire> <rire> Donc ça a marché, je m'en fous là. Je sais qu'il a doublé. <rire> tu rates tout cas, c'est le moteur beaucoup. du frigo se déclencher. <rire> C'est parti Ici si je... Sans ah Oui Oui Bravo J'ai tout perdu Bravo. Tout Bravo Tu... Ah. Il a tout perdu au cas de l'édiction et le fait Il a tout perdu au cas de l'édiction et le Il a plus de fente à le sol en fait <rire> Oh, enfin oh, Qu'est-ce qu'elle va suis... dire ma femme oh, Attends, 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 c'est pas fini C'est pas, pas fini, c'est pas fini Il reste affaire. le jet de Grunlake en même temps qui n'est pas influencé ça peut, ça, ça peut ça peut faire juste en influencer fait, en mal le Grunlake va se retrouver tout seul de l'autre côté oui, mais c'est pas grave, j'ai pas perdu les Chine. jeux de la fosse T'étais censé m'aider Chine, t'étais censé m'aider Chine Oui, oui, oui Non, non, mais tu peux venir avec moi au pire manier, c'est pas le problème est-ce que je peux prendre ma potion de soin sachant qu'il me manque 5 PV Ça me rend fou vu que normalement c'est 6 il me semble. Bon on va dire un D6 plus, on va dire, un, on va dire un D6 plus 1 par potion. Donc euh, tu lances la potion que, que tu veux faire. Tac, 2 et plus, plus 1, 1 3. 3 points de vie. Écoute, c'est légitime, j'en descends une. Et ensuite les gemmes, j'enchaîne derrière, slash R1, D10. D10. Boum, oh, 10 parfait. 10, bravo À la Iron Man, tu je vois, te tu te Je te tends un haricot magique. C'est ça, c'est Pour le moment, c'est des gemmes full. Euh... Oh putain! Bon, j'en ai assez derrière ça. moi. Je pleure. Oui, moi qui risquais ma vie pour faire tout ça, pour me retrouver à un oh moment, pour tout la. perdre pour vous. Quoi. Et Shin aussi, Shin aussi, il prend. En fait, les gemmes, c'est des scènes dessus, tu les manges. <rire> ouais, et vous allez voir là, vous avez de la chance. Vous avez de la chance sur vos jets pour régénérer, euh, pour régénérer votre mana et votre, euh, On est bien. Vos, vos vies. Heureusement pour Mani. vous, Mani, est-ce que tu prends quelque chose? Il non. C'est une des 10 et une des 6. Euh, Claque dans une manière, recharge ta mana, on aura besoin de Non, oui, euh, surtout que là, j'en ai presque utile. plus. Bon, écoute, dans ce cas-là, dans, dans ce cas si c'est moi qui le suis roi, derrière, t'auras plein de gemmes. Je bouche le nez de Mani, je le fais ouvrir la bouche et je l'en cale une comme ça. Vas-y, mâche. J'écoute le roi. <rire> Allez, Mani, voilà. <rire> voilà. Il voilà. te reste un. une, un des six. Un. Prends la des six. Je l'ai pris du bout de la langue, comme ça, je vais. 
<rire> Alors que t'as tout le monde qui boit. Il y en avait plus. Il y a tout le monde qui prend des gemmes et qui, qui prend des gemmes et qui régénère à fond. Tu les vois. Oh, je vais mieux maintenant. Toi, t'en manges une. Et t'as un gemme indécis, Manu. <rire> Toi, t'en manges une et t'es là, t'es là. Elle a goût cerise, mais sinon c'est bien. <rire> je je, je pense c'est toi l'habitué aux gemmes hein, d'habitude. C'est ça, c'est ça. Oui, Allez, vas-y, un D6. Allez, vas un D6. Voilà, 3, oh, 4, bon, c'est mieux, t'as gagné 4 en tout. J'ai <rire> gagné 4 ouais. un des... avec un des D10 et un D6, faites la moyenne, faites la moyenne. Il y a donc la Léopard qui, se f... qui fonce vers toi, euh, elle arrive, elle se déplace beaucoup plus vite, donc je ouais. vais lui faire directement son jet d'attaque. Je crie à l'aide <rire> <rire> Minou, minou Oh, oh, elle... non, oh complètement oh, oh, 98 Les astres euh, sont avec mon nous Mon aura a fonctionné sur elle aussi <rire> Elle rate ah, complètement <rire> Mani, tu te baisses au dernier moment et là, Est-ce est que, est que Mani, est est que Mani fait comme dans la lave la... Non, est-ce qu'il fait, est qu fait comme le roi lion Tu sais, il lui fait genre le, la, la prise de Ryu, la chope à l'arrière, quand Scar il saute sur, sur Shimba, il fait... Oh. En vérité, <rire> j'ai tué ton père Elle est nulle dans l'équipe, <rire> t'as la lâche comme ça dans la lave <rire> C'est ça La lèche saute complètement, elle dévisse, complè elle dévisse complètement en son fait, saut, Manny, Sparrow, tu te baisses au dernier moment, elle atterrit dans le public, le public il commence à lui foutre des coups de pied au moment où elle atterrit <rire> au moment de lui. <rire> C'est une terroriste <rire> Donc, disqualifiée, vois, disqualifiée. Tu... Elle est disqualifiée. Tu vois, tu sais pas si elle est disqualifiée. Hein. Si, cas, elle est vois, sortie tu... de la reine. Elle tu est sortie de la reine, effectivement. Elle est, elle est possiblement... Euh, non, elle est pas ah, possible. Tu l'as dit toi-même qu'on toi n'a pas le droit de sortir de la reine. Tu l'as dit toi-même, donc c'est bien. Je l'ai dit, je l'ai dit. Ouais. Vous enfin, pas. il n'a pas dit si elle on est... était projeté hors de la reine, on était disqualifié. C'est juste que... Ah bah, pas attends, elle n'a pas été projetée. Elle a sauté seule. Elle a sauté toute seule, comme une conne. Pas de mystère. Vrai, elle, elle, est est train, écoutez, est elle est en train de se faire tabasser par le public. Si vous voulez, <rire> ça. J'en profite pour prendre un selfie. Et on dit à Mama Casserock, vas-y, défonce-la. Vas-y, Mama Casserock. Mama Casserock, elle, elle, elle est de l'autre côté. Elle est elle côté est droit, côté. Mama Casserock. Elle est pas du bon côté de la tribune. Ah, J'aimerais juste. Mama, juste... Mama Casserock, elle est chez les ultras. Dans, dans, dans le... <rire> J'aimerais juste souligner un truc. Shin est à côté de moi, il fait un 100. Elle m'attaque, elle est à côté de moi, elle fait un 98. Shin est à bonne distance, il fait un 1. J'aimerais juste essayer de comprendre comment <rire> l'univers fonctionne. Ouais, ah, c'est bon. Voilà. C'est tout. C'est bon. Bob, tu dois me faire un jet de mental pour réussir à garder la maîtrise de ta boule de feu. Parce que tu ne peux pas maintenir un sort aussi gros indéfiniment. Bah, euh, tu me fais un jet de mental. C'est comme, avec... re... comme se retenir de se chier dessus. Un moment, mon gars. Un moment, un moment, c'est là. Tu me <rire> fais un jet de mental avec un malus de 10, s'il te plaît. Est-ce que j'ai un dé de mes aventures dessus Euh. Oui oui, merci, <rire> ça fait plaisir. Attends, ça ça, je, je vais les claquer. Mais... Attention, attention. Oh, 85 oh, 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 Pourquoi je suis à côté On est mal. De toi, On est mal. Je suis mais tu as, ah, tu as inversé l'ordre des dés. Habituellement, on fait un D100 plus un D6. Là, t'as fait un D6 plus un D100. 96 plus in extremis. Ça fait quand même in extremis. C'était critique quoi qu'il en soit. Ça fait qu'on est à 102 légite. On est vraiment à 102 non, on est de à 101. 101. 102. Et donc, ça 102. veut dire qu'on repasse à 1. Ah oui, donc, c'est une réussite critique. <rire> ça marche pas comme ça. C'est un immense, et un immense échec critique. Ta boule de feu, t'es. Ah, j'arrive pas à la tenir Et non seulement. Et ben, je me retourne vers moi, je Tu, oh en, non, pas tu en perds le contre. Tu en perds le contrôle. Mais la boule de feu file dans le public. Ah, oh, merde. En direction de Mama Castro. Oui ah, c'est bon ça! Oh, ah, vive le sport! Pour vive le sport sur France 2! <rire> Maintenant! Je vais me permettre de faire un jet de, un jet de physique sur les, 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 les stats de Mama Kastrock pour voir à quel point elle a morflé. Si Est-ce je... qu'on peut voir, attends, est-ce qu'on peut voir un, un artwork avec Mama Kastrock qui est en train de mourir comme le père à Goku, il meurt dans la boule de freezer comme ça, c'est clair, meurt pas, mais c'est bon, tu lui as mis un dégât, <rire> écoute, tu la tues pas <rire> non plus. Attends, <rire> attends, mais je, attends, tu t'es fou, pendant non, deux tours, jours, je l'ai chargé, je l'ai surchargé, je l'ai mon arbalète, elle est, mais je suis désolé, je suis, quoi. Je suis désolé, mon gars, mais là, je lui ai mis assez de patates pour la renvoyer dans le temps. vaillamment. Je fais la sécurité c'est la chef hein. de la gare, tout ça, Et tu bah crois ouais, qu'elle en a pas vu d'autres Tu crois vous vous que je des barrières comme ça, la jeu physique Ah bah elle en a pas vu des comme ça, c'est sûr 75, elle se l'a pris en plein dans la face, elle ne l'a pas esquivé, donc <rire> elle, elle aura pris des dégâts, il est probable que Mama Castrock soit blessée, elle n'est pas morte, Voilà. Bah, j'ai pas fait un échec critique, elle est blessée, blessée, pas mourante, putain mais c'est vraiment pas mon jour quoi Vous avez bu les potions, vous êtes vivant, maintenant... 
<rire> voilà, vous n'êtes pas, pas plus que vivant. Voilà, ce que, voilà. Ce que je veux dire par là. Euh, Difficilement vivant. Voilà. Les potions ont juste suffi à vous remettre sur pied pour que vous soyez conscient de ce qui se passe. Euh, Mama Castrock est également vivante. Elle est, mais elle est à peu près dans le même état que vous. Hein. Tu vois qu'elle est bien brûlée. Pas faute d'avoir euh, essayé. Elle hein. t'en veut pas, hein, Bob. Euh... <rire> elle m'en veut pas, t'es sûr Parce que là, je pense qu'elle elle voulait s'arrêter de fumer, mais là, c'est mort. <rire> <rire> non, mais... <rire> Pour l'instant, elle t'a pas regardé encore depuis. <rire> depuis bah, on elle aurait perdu, de... <rire> elle t'aurait peut-être achevé. Mais vu qu'on vient de gagner, c'est voilà. Attends, d'abord on, on fait trois mois d'hosto, puis après elle me pète un bras. Ce serait marrant que ce soit elle pas. qui vienne te donner la potion pour que t'ailles mieux. <rire> ce qui va se passer, tu es donc maintenant le héros de la fosse. Tu vas donc, tu vas avoir l'occasion de faire un discours devant le peuple et devant les autres familles. Ce discours va être, bon, il va y avoir un jet social dans le tas, mais ce discours, euh, je vais influencer ce jet social énormément, même plus que énormément, en fonction de ce que tu vas dire, de ce, des, des points sensibles que tu vas toucher, de ce que tu vas prononcer, des de mots que, que tu, tu vas prononcer. Ce que tu vas improviser. Le résultat de ce discours sera accompagné d'un jet social, euh, qui, enfin, je, euh, le résultat de ce discours va te donner un bonus à ton jet social, et ce jet va définir la conclusion de tout cet arc. Euh, entre guillemets j'ai prévu <rire> ne vous inquiétez pas et attends et t'es diffusé mondialement et en, en live stream <rire> sur le ouais. internet parce que là, là surtout vous inquiétez pas, pas parce qu'il y a des gens des fois qui ont peur de jouer au jeu de rôle en se disant mais moi je serais jamais capable de faire ça etc donc là Fred il me met dans une position particulièrement <rire> horrible mon cœur il bat à 200 à l'heure ma main elle est comme ça donc ce n'est pas caractéristique du jeu de rôle ne vous inquiétez pas le but c'est de passer <rire> un bon moment entre amis pas qu'il vous tue complètement intérieurement vas-y c'est quand même très beau que Fred arrive à mettre tout le monde en PLS malgré le fait que Crane est le seul personnage à ne pas avoir perdu un point de vie. Oui, déjà. Et là, tu as un grenleg devant tout le stade qui fait un arrêt cardiaque qui tombe. Alors, tout ça pour finir qu'il y a quatre issues possibles échec, succès, échec critique, succès critique. J'ai prévu ces quatre possibilités. Tu as, la hache de, tu as la hache du héros de la fosse dans la main. C'est une hache magnifique qui est gravée de runes euh, qui vaut extrêmement cher si vous la revendez. Le peuple attend tes paroles. Allez. <rire> Donne-moi la puissance du Bob Test one to one to. <rire> <rire> Mes amis, mes frères, je suis parti pendant trop longtemps. Beaucoup d'entre vous se sont demandé si j'avais encore une quelconque légitimité. Aujourd'hui, j'ai prouvé que c'était le cas. J'ai affronté deux vaillants adversaires, Gargrim et Tagor. L'un ne veut pas s'allier aux autres peuples. Il prône la violence. L'autre utilise des subterfuges. Il est prêt à tout pour gagner. Et pourtant, c'est moi, un simple nain, avec ses amis, ses amis elfes, ses amis humains, ses amis élémentaires, qui vient de prouver qu'on peut arriver à bout de toute adversité, même si en face de nous, on peut croire qu'ils sont plus forts, qu'ils sont plus légitimes. S'il vous plaît, Rappelez-vous ce qu'est la puissance, ce qu'est l'honneur des nains. On doit se rallier tous ensemble. Mes ennemis d'hier vont devenir mes alliés de demain. Et ensemble, on pourra faire en sorte que le peuple nain, tout le peuple nain, pas seulement la haute bourgeoisie, allez voir un petit peu dans les rues, allez voir à quel point le peuple nain a besoin qu'on partage toutes ses richesses, tout ce savoir, et on pourra de nouveau être une nation avec énormément de splendeur, ouvrir nos frontières et pouvoir montrer au monde ce qu'est véritablement l'âme des nains. T'avais rien préparé Non, c'est de la foule impro. <rire> c'est bien <rire> Je l'ai vu lire, je voyais les yeux comme ça qui balayaient du texte. Oui, je... <rire> Alors, je vous promets, je, je t'ai vu, je vu regarder une à côté promesse. de la caméra. Là, je n'y ai même pas pensé <rire> avant, je me suis dit, il faut que ce soit, ça vienne du cœur, il faut que ce soit, voilà. Je, je, je pleure pas Je pleure pas <rire> <rire> Je me sens nain aujourd'hui, <rire> hashtag je suis je nain Sur l'épaule de bas, <rire> est-ce qu'il peut répéter non, je veux pas. Là... C'est un, un, un très beau discours, effectivement. Voilà. Je, ah, il était je ne bouge pas ma main volontairement, hein. je, je tiens à le dire. Excusez-moi, la solo ah, ne marchait pas, vous je... pouvez le refaire, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est bon, l'enregistrement, ah, bon, il est bon. Tu as fait un très beau discours. Combien de social tu as de base Je ne rien, je crois. Il ah, y, y a perception 40, humaine ça, qui, euh, qui va peut-être jouer. Oui, ça, non, ça peut compter. Ça euh, 45 et euh, perception humaine, 15, ça fait 60. Si tu es en offensive, tu gagnes 10%. <rire> non, ça marche pas sur le social. Tu parles très fort. Tu parles très très fort. Alors, il a la hache et il a montré une forme de golem élémentaire naturel, sans ajout euh, ni produit. Allez, mais vas-y, fais que je peux pas rater carisme. au moins. Je fais juste que ce soit. Je, je t'accorde <rire> un bonus de 30. Ça fait tu 90, as... ouais. Tu as 10% de chance d'échouer. Et 5% ça, de faire vomir tout le monde. Au G2D, 
Attends, s'il vous plaît, un, un roulement de tambour. C'est à toi. Il nous reste un dé d'aventure ou... <rire> Je sais pas. <rire> Je peux piocher dans mes points de vie pour augmenter, pour... Euh... Non, ça marche pas comme ça. J'ai juste une question. Avant que ça la j'ai juste une question. Comment tu négocies un échec critique Qu'est-ce qu'il a dit de mal dans son discours C'est ça, ouais. Parce qu'il y a un point Godwin qui a été à ça. Peut-être que le public n'est pas réceptif, c'est que Ils sont barrés. Oh Non, c'est une réussite critique Oh Oh, bim Et bim Oh, le 2 Oh Oh Oh, ça fait tellement plaisir Ça fait tellement plaisir Putain mais si avec ça on lui fait pas la montagne qu'il y a dans Naruto mais avec 5 fois son visage, je sais pas ce qu'il faut faire là. Non mais c'est vraiment. Il y a des l'artifice qui se déclenche au moment où tu finis ta phrase. Je sais que les gens qui vont regarder. Il y a le drapeau nain qui apparaît derrière lui. Non mais ça n'est pas truqué. Ça n'est pas truqué. On vous le promet, on vous le jure sur tout ce qu'on a de plus cher. C'est le hasard. Incroyable. Pendant que tu dis, tu parlais de ton discours, t'as des talonnettes qui poussent, tu gagnes un mètre comme ça. Il se retransforme en golem. <rire> J'avais prévu ce cas de figure, hein, comme je vous l'ai dit. Il y a un silence qui s'abat sur le stade. Et d'un coup, les gens commencent à applaudir et tu, à applaudir, et tu entends Von Kraid, Von Kraid, Von Kraid, Von Kraid, Von Kraid, Von Partout dans la foule, la peur semble complètement avoir disparu dans, la, dans les yeux des gens et dans les yeux des autres familles nobles aussi. Il y a Tagor et Gargrim qui regardent autour d'eux qui adresse des regards noirs en direction des autres familles. Ces familles qui étaient complètement soumises à eux, qui n'osaient pas bouger, elles sont toutes debout en train d'applaudir. Tous applaudissent et qu'on entend même certains qui disent « Von Crane au pouvoir !» Mama Kassrock à côté a les yeux emplis de larmes. Elle est blessée, sérieusement. Elle essaye d'applaudir. Elle essaye d'applaudir malgré, euh, mal, 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 malgré sa douleur. Elle applaudit Grunley, qui est l'enfant qu'elle a vu grandir et qui s'apprête maintenant à prendre le rôle qui lui a toujours été destiné, celui de roi des nains. Grunley, tu peux t'approcher du trône maintenant. Tu t'approches du trône, tu t'assois dedans. Alors c'est trop, trop mignon parce que t'es tout petit, t'as les pieds qui dépassent. Oh, <rire> ça, ouais. Prends une voix d'enfant Mais... quand tu, <rire> tu vas annoncer tes premières réformes. C'est là qu'on se rend compte qu'il est, il est plus petit que le reste de la population naine. Ça ne pas me sent très bien sur le trône. <rire> tu t'assois, tu je suis pas dans coin comme ça. C'est de la pierre froide. Ça fait mal, mal au fesses. Fesses. Le, le réhausseur du roi. Point, point, point. Le, le siège enfant du roi. <rire> c'est un tigre qui la pend. Au même moment, au même moment, Mani, tu entends une voix résonner dans ta tête. Écureuil. <rire> Je... Oui. Mais vous, le, vous, vous enlevez vos casques, sauf Mani, s'il vous plaît. Tu entends... Mani, tu entends ça dans ta tête, tu entends... Bordel, bordel, est-ce que ça marche Allô, vous m'entendez Oui Allez, mec, je sais pas si vous m'entendez C'est Théo, c'est Théo Les trous tous les morts trop... Ils sont tous morts, c'est horrible, Théo Quoi Mon Dieu Vous êtes non, tous ça morts va, Ça va, t'as pas d'humour, deux secondes. C'était... Ça va, c'est bien passé. C'est pas le moment de Grenet... plaisanter, bordel oh, Les troupes de Kirov C'est l'humour, elle. Les troupes de Kirov Eh, oh, mais ta gueule, les troupes de Kirov Oh, ouais, tu te calmes Tu te calmes et les troupes de Kirov, elles ont traversé la forêt au nord, elles assiègent la cité. On peut pas voir les armées depuis les murailles, on peut juste voir les feux de camp dans les forêts autour de la ville. Ils sont en train de déforester la zone tout autour de Castelblanc et de creuser des trous un peu partout. Je pense qu'ils essayent de dresser des défenses. Je prends des notes, tu peux répéter. Ils essayent de. Écoute, Mani, oui. concentre-toi 5 minutes, je sais que c'est dur pour quelqu'un de... quelqu avec ton niveau, mais. Oh, ça va, hein. Mani, pas ils sont toi qui en train de, de, de dresser des défenses. Mais la ferme Ils sont en train de dresser des défenses et des camps autour de la ville, Mani. Il faut que tu le répètes aux autres. Ils sont en train Défense. de construire des engins de siège. J'ai du mal à voir ce qui se passe ici. Je peux pas aller dans la ville haute, sinon les portails magiques de Castelman me repéreraient de suite, mais je, je vois presque plus. Ah, retire ton armure les... déjà. Hein les cœurs ardents, Mani, les cœurs ardents, tu t'en souviens Vous les aviez croisés ici, oui, les, les, les paladins en armure noire. Évidemment. Ils sont... Il y en a plus dans la ville basse. Il y a quelque chose de pas normal ici. Je... C'est pas, pas normal que bah, les gens qui connaissent de milice. En général, on, de, à, à moins que ce soit Mama Casrock, c'est pas très culturel. Euh... Mais Mama Casrock, c'est qui euh, je, je ne la connais pas. C'est un arc toi, qui n'est pas concentre le mien. Toi, concentre toi. <rire> Mani, Mani, oui. il faut oui. que tu le dises aux autres, Mani. <rire> oui, tu me parles. C'est pas normal que ces connards, que, 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 que ce connard de milice soit aussi tranquille alors que la ville est en état de siège, Mani. Essaye de le dire aux autres. Euh, très bien. Quelqu'un se rappelle ce que c'est que les, les cœurs ardents moi je me rappelle évidemment, mais... Ok, euh, ok, bon, laisse tomber, oui. je, je viens de... Il y en a plus de cœur ardent, 
Il est dans une euh, merde sans nom, couleur arc-en-ciel, Théo apparemment. Il est injoignable, il tente de passer discrètement, mais c'est euh, le bazar. Et euh, partout, apparemment, il y a des feux, des, des, c'est la guerre, ils ont essayé de contourner. Mais, lui, mais, mais Théo, il s'exprime dans un langage extrêmement grossier. Moi, je suis désolé, à un moment donné, je rejoins l'équipe des aventuriers, je veux bien euh, me plier à certaines coutumes et vous aider, voir, m'auto-dénoncer. Et... Alors, je, je, je vais me tourner vers Grenland. Ouais. Et, je vais, et je vais lui dire officiellement, votre Altesse, je requiert officiellement en termes de notre alliance humain et naine, qui a été un succès fructueux jusque-là, euh, je requiert d'avoir accès à une salle de torture mmh. afin d'obtenir les informations que Mani hein, <rire> essaie de nous garder. On peut hein. lui tuer sa deuxième araignée, peut-être que ça va le calmer. Ah, Parce que, à part ah, euh, Théo est dans le caca, ça brûle, qu'est-ce qui se passe exactement non, Il est où Il se passe quoi Il et... est dans la ville, la ville basse, il y a des incendies de partout, apparemment. Il, se Alors, il est toujours à Castelblanc. Oui, du coup, Kirov, Kirov, par qui par Kirov. Voilà, ça doit être ça. Voilà, okay. euh, ouais, commencez par ça. À un moment donné, <rire> si vous ne me posez pas les bonnes questions, moi, je ne peux pas vous donner les bonnes réponses. C'est comme Théo, là, qui me manque. Alors, je suis désolé. C'est un, un peu le téléphone arabe, là. Est-ce que, Mani, tu as compris ce que j'ai dit Ou est-ce que tu es en train de répéter euh, D'accord. <rire> <rire> bon, en gros, si j'ai bien si compris, le conflit, le conflit Castelblanc contre Kirov euh, prend de l'avance et euh, Kirov ouais. est en train d'assiéger euh, Castelblanc, c'est ça ouais. Oui, ouais. Okay. Non, est-ce qu'ils bah, ont est pénétré dans, dans la ville euh... ou est-ce qu'ils ont assiégé déjà alors, pas vraiment, mais il euh, n'y a plus les cœurs ardents. Non, pas vraiment, quoi <rire> Non, parce qu'après... Oh, bon, euh... ah, oh, non, je parce sais que toi, tu viens aussi, parce que toi, tu viens. Toi aussi, bon, tu là, là, par contre, d'un ton. Je, je chope le roi hein, par le col, je lui fais « putain, grand lec !» Après, on m'engueule parce que j'arrive pas à résoudre des énigmes bon, à la con durant les effets Finalement, de la France, les elfes, là. on a dit, j'ai dit, je reviens sur tout ce que j'ai dit. Tu es les vue, c'est fini. <rire> <rire> Commencez par celui-là qui est juste là. Je mets mes oreilles sous la capuche, comme ça. <rire> ok. Vous êtes vraiment un membre du clan de la forêt Clan de la forêt, aventurier, c'est comme vous voulez vous me qualifier de, de, de ce que vous voulez. Mais répondez-moi, où sont-ils Ils n'ont pas disparu, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Tu les as tués. Ouais, je les... suis parti. Attends, mais... <rire> Attends, je sens, je sens qu'il y, qu y a un peu de confusion. Voyez-vous, cher collègue, oh, bah, du cet ami qui fait... Cet ami qui prétend faire partie des, anciens, euh, partie des anciens clans de la forêt a accepté de me guider ici pour nos études respectives, car je suis au courant euh, de, de, de votre présence ici, euh, dans le but de savoir ce qui est arrivé à son peuple. Est-ce que, au cours de vos explorations, vous auriez euh, compris ou eu quelques éléments de réponse euh, Luc, de cela Luc s'approche de toi, Shin. Il s'approche vraiment à quelques centimètres de ton visage pour t'observer. Laisse-toi faire, laisse-toi faire, laisse-toi faire. Est-ce que tu te laisses faire je baisse un peu mon arc, mais j'étais... Oui, j'avais euh, mon arc bandé, euh, sinon euh, j'ai oublié de préciser ça, mais j'étais ah, ouais, complètement en joue. Quand as dit, je il s'approche de toi, il commence à palper ton visage, visiblement il doit avoir une, une mauvaise vision quand même. Il commence à palper ton visage, il, il, il essaye de t'enlever le masque que tu as sur, le, sur la bouche, là. Euh, tu les laisses faire ou pas je regarde Bob, savoir euh, du coin ce qu'il est en dessous alors, pour alors, chercher... J'envoie je, euh, en fait. un message à Chine mentalement, j'aurais fait... Laisse-le t'enlever le masque, mais s'il tente de t'embrasser, tu le... <rire> oui, mais s'il embrasse bien... <rire> bah, mets la langue, il fait pas chier <rire> Donc j'essaie de changer re... un peu son comportement, s'il arrive de mais, manière pas agressive, non, mais, je vais le laisser faire. Non, mais, non, mais, il, il mais, mais j'envoie le message à Chine de manière claire. On est là pour avoir des infos sur ton peuple. Si tu le butes, c'est terminé. J'ai une question, par contre, du coup, est-ce que euh, le fait que j'ai perdu la majorité de mon sang, euh, ça m'allège et ça rend plus facile <rire> Alors, Ça sera une traînée rouge dans les airs. C'est un régime ça. depuis trois semaines. Et, que... et ça se trouve, c'est ça En fait, je m'évanouis, tu voles comme ça, vas-y, Bob euh... <rire> Tu me traînes <rire> Allez, fais ton, Allez, fais ton jet de... 39, ça passe. Ça passe ça et maintenant, ton jet de force, est-ce que tu vas partir avec ça. sans Bob euh, euh, les, les crits ne sont pas là. D'accord. Ok, donc sur 3 pour 3. Ah non, il est oh pas non, de... Bon, bah c'est moi qui ai compté ton bonus de force. pas un bonus Tu avais compté ton bonus de force, c'était sur 2 normalement. C'était euh, sur 2, voilà. donc sur 3, malheureusement. Tu réussis à sauter, tu essayes de... Tu, tu, tu agrippes Bob par sa tenue pour essayer de sauter avec lui. Simplement, tu n'attrapes que la tenue et Bob, tu es nu comme un verre. Olé Et en dessous, tout le monde découvre que j'ai un tanga absolument sublime. Et tout le monde est stun, là, d'un coup. Non, moi je suis oh, le... Voilà. C'est ce bon, ça la magie. <rire> c'est ça, c'est ça. Le mec il te regarde. Un berbe pur, les mages de la tour. <rire> il est donc là, le, le démon. démon. <rire> ah, en agrippant, en agrippant la tenue de Bob, tu te rends vite compte au bout d'un dixième de seconde que tu ne réussiras pas à le soulever. Tu es donc en l'air. Un cri de euh... dingo. 
tu es donc en l'air en saut élémentaire maintenant regarde je te mets beaucoup plus gros que les autres pour ces mauvais que tu es au dessus hop voilà je suis en orbite ouais. <rire> ouais, t'es en, or en orbite qu'est ce que tu fais maintenant tu peux essayer éventuellement de combiner ça avec une attaque ah si j'ai le droit mais bah, je veux bien je oui veux parce que dans la mesure où, euh, où bob n'est pas là du coup euh, tu, je vais t'autoriser à le faire tu as enlevé son collier tu as le, tu as le, oui, le regard de l'autre l'autre péon qui arrache son collier euh, qui, 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 qui comprend pas trop pourquoi il fait jetez le mais... au loin <rire> réfléchissez pas faites le des non, il, est il, est comme ça, il y a pas de risque. <rire> il le jette au loin dans la forêt et le collier explose. Non, je déconne. Le, <rire> <rire> le twist. Le twist. <rire> non, il le jette au loin et le collier rebondit un, peu, un petit peu plus loin. Le chien est coupé en deux et tombe lourdement au sol, alors que toi, par contre, le deuxième chien qui maintenant a repris ses appuis te saute dessus avec vélocité. Ah oh là là il te saute à la Mais j'ai le droit à un jet défensif 84 ah <rire> Je suis submergé <rire> Et le chien se reprend du chacou <rire> Non, tu sais, tu lui donnes un coup de, de, de bâton, tu fais... De... Et il saisit comme ça le bâton avec la patte. <rire> non, toi. Je, je retente un coup, le chien saisit le bâton entre les dents et <rire> le pète en deux. <rire> je vais donc faire mes jets de dégâts. 8 oh là de, là Un des 4 plus 2. Et attends, merde, j'ai fait un D14, j'ai fait un D14, excuse-moi. Ah, t'as fait un D14 Attends, objection. Non, non, il est en... <rire> attends, attends, ce chien, ce chien, frère, 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 ce chien, il est en offensif. Euh, oui, ah, effectivement. Donc, donc six, de ce fait, 6 de dégâts, dégâts max. Voilà. 6 plus 2, donc dégâts. 8. Tu prends 6 de dégâts. Le chien t'a sauté au niveau de... Je sais pas comment ça s'appelle. L'aide, l'aide, je sais pas comment... Là, cet endroit-là. Ah, x2 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 deux, fois deux, fois deux, parce que c'est un critique. Soyons honnêtes. Oh, oh. Oui, effectivement. Merci, merci, euh, Crane, qui nous spamme. <rire> <rire> Qui nous a spammé 8 fois x 2, effectivement. Tout à fait. Tu pris... Et j'ai un point d'armure, ce qui me fait. J'ai 11 points de vie, donc 12 moins euh, 1 point d'armure, ça fait 11 et je meurs. Ah, tu tombes sur le coup, le chien t'a sauté à la gorge, il commence à te dé te t'arracher euh, au niveau. Euh, à t'arracher la peau au niveau, donc, de, au niveau du cou. Bob, tu es au sol, tu tombes à 0 point de vie. Bon, bah je le. je, je le tape. Pareil, on continue de hein, toute façon le combat, voilà. Vas-y. C'est parti. 96. Ah, petit échec critique. Petit, petit échec critique. A <rire> défaut de ne servir à rien, en plus, <rire> je fais des, <rire> des échecs critiques. Mais tu me protèges au moins, tu vois, tu t'en fais échec critique. Alors que tu t'apprêtes, euh, du coup, alors qu'est-ce que je vais faire Alors que tu... <rire> je réfléchis, non, je suis déjà perdu un oeil. Ce n'est pas moi le pushing ball d'aventure. <rire> Je le répète. Alors que tu t'apprêtes à frapper, au moment où tu t'apprêtes à frapper, tu dévises complètement ton tir et ton point passe à travers le mur qui est là, qui est juste... Qui est juste la de, cloche, qui de pas... l'alarme. <rire> non mais par contre, effectivement, je vais faire un jet pour voir si les gardes à l'extérieur, eux, vous ont repéré. Je vais faire un jet sur 50 ou moins. Sur, sur moins de 50, ils vous repèrent. Sur plus de 50, oh ils ne vous, euh, ils, ils vous repèrent pas. Allez. C'est généreux, hein, franchement. Allez. C'est généreux. Allez, allez, mais là, c'est le... Oh 48. non, 48 <rire> 48, tu entends les gardes à l'extérieur hurler, tu entends les gardes de Lorimar parler en langage de Lorimar, tu sais pas trop ce qu'ils disent. Ce que tu entends par contre, c'est d'autres Ardenti Cordé qui crient Alerte Alerte ah, non, Ils sont attirés par le bruit, mais ils viennent quoi, c'est à la Metal Gear quoi. Déjà, hein, ils, ils, que ils veulent savoir ah, ce qui se passe. Pas alerte, ah parce voilà que, Quelqu'un fait tomber un plat à la cantine, c'est Oh mon dieu, alerte Fais leur crier alerte quand ils rentrent dans. Ah. <rire> c'est ça il s'est cassé la gueule, tu vois, ou alors c'est en mettant sa jambe d'armure, enfin, je sais pas. Mais euh, quand même, il y a des niveaux d'alarme dans Metal Gear, je suis désolé. Non, donc, mais euh... ils ont peut-être, je sais pas, une directive, c'est la directive du pas de bruit. Le moindre bruit, c'est fini. C'est fini, là, c'est... Fini, là, tu entends, là. Tu... Écoute, dans ce cas-là, tu as entendu « Alerte, il y a un point qui est passé à travers le mur !» Là, je suis d'accord, là, c'est <rire> suspect, déjà. Messieurs, alors que vous avez tous réussi à encaisser la déflagration magique qui est partie du sommet, il y en a quelques-uns parmi vous qui se sont cassés la gueule. Hein. Vous voyez par exemple Fuma qui est tombé au sol, euh, l'empereur Franz qui a, qui a vacillé un petit peu, Franz, euh, Marc qui a un petit peu galéré aussi, euh, les PNJ, la plupart eux sont tombés au sol. Vous savez, c'est un peu comme le haki des rois dans, dans One Piece en fait, ça fait à peu près le même effet. Donc, et alors que le, ceux qui sont tombés au sol reprennent conscience une demi-seconde après être tombés, vous voyez la lumière qui est devant vous, la lumière donc qui barrait l'entrée de la cité haute, qui disparaît. Mais vous entendez également des bruits venant de toute la cité. Il y a des cloches qui se mettent à sonner de partout dans Castelblanc. Je ne vais pas dire vous êtes repéré parce que vous étiez déjà repéré bien avant, faut pas déconner. Euh, mais... Ils sont là <rire> de la fumée des corps et tout. Ah, c'est ça, mais là... 
Mais là, même la maison de retraite qui était dans le quartier au calme, il s'est rendu compte qu'il s'est passé quelque chose quand t'as une espèce de bombe IBM qui explose au-dessus de la ville. Ouais. C'est un peu ça, mais au moment où la lumière disparaît, alors que les renforts ennemis sont en train d'apparaître, que le ciel vient de se dégager subitement, que tout ça s'est passé en quelques secondes, il y a Victoria qui vous hurle « Vers le temple haut Dépêchez-vous » Il y a Manaril qui a tous raisonne dans vos cerveaux, elle est sur votre communication mentale. Elle oh vous merde. écoute. Elle vous elle ressent. Ah, des DOS On est en train de se faire des DOS <rire> Vous sentez sa vous présence. Vous l'avez senti ou pas Vous sentez sa présence comme si elle était juste à côté de vous, la main sur votre épaule. Vous entendez ceci. Vous n'arrivez pas à la cheville de vos prédécesseurs qu'ils ragent. Eux au moins, ils avaient un plan. Vous n'êtes que des ordures, des barbares sanguinaires. Vous ne méritez pas la vie des dieux. Vous ne ferez pas abattre une seconde fois. Dans les temps anciens, les Kilraj arrogants ont tenté de retourner nos fils contre nous. Ils n'appréciaient pas la pureté et la subtilité de la psyché. Des vulgaires sauvages, avides de combat. Le sceptre de la nativité mille temps anciens est resté entre vos mains comme un vulgaire trophée. René parmi nous, Milly Schopenheimer, et venge-toi de mes ennemis Tout ça donc... Bon, ça, 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 oui, ça a l'air long comme speech, mais vous savez, c'est comme... Non, c'est pas ça, je la vois bien, elle parle alors que ça Venge-toi de nos ennemis ouais, C'est ça, ouais. Ouais, Moi, ouais, ce que j'aime bien, c'est que tout le monde reste silencieux pendant qu'elle nous parle mentalement et c'est pas un espèce de brouhara mental avec euh, Franz qui est là. C'est toi, c'est toi, Manari, Manikel. Attention, elle va nous attaquer. Il c'est à, à terre. Et, là. et le twist, ah c'est que depuis tout à l'heure, c'est Grunlek qui imite la voix de Manari. <rire> <rire> Vous, vous voyez en train de se marrer, coup, son speech, mais on l'entend ouais. pas. Alors, <rire> alors que donc vous entendiez ça dans la tête, Milich s'est effondré au sol et son cadavre commence à légèrement se dissoudre et à disparaître, alors qu'un je... immense je... élémentaire de lumière commence à se former juste devant vous, et que Shin, au même, en même temps que vous avez entendu cette voix, les autres que vous avez entendu cette voix dans, dans, vos, dans vos têtes, euh, Shin, toi tu as, tu as entendu ce que j'ai décrit plus tôt dans ta tête, hein, c'était deux choses ouais. différentes. Donc c'est à ce moment-là où tu reprends conscience et tu sursautes, tu peux dire ce que tu as vu si tu veux. Pendant ce temps-là, je vais aller chercher le token. Elle concentre donc Vicky, euh, son énergie, et vous voyez un tourbillon qui apparaît, un tourbillon de vent qui se forme, euh, un tourbillon de vent et de brume qui se forme derrière l'élémentaire, l'élémentaire qui commence à se distordre. Euh, je jette les dégâts. Pour elle est pas en offensif. Son... Non, 9, mais elle fait 9 ah, plus 2. 9 x 2. x 2, x 2, fois 2. Elle, 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 elle a fait un critique. critique. Elle a fait un critique, donc oui, mais non, je, je, je vous rappelle que les PNJ n'ont pas de posture. Hein. Donc, euh, non, 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 mais quand c'est en critique, c'est les dégâts doubles double qui tiennent. Ah, vous me faites chier. Bon. Bah, pour, 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 elle pour, prend posture 18. Regarde, posture elle offensive, 18... c'est dégâts max. Coup critique, c'est x2, quels que soient les dégâts. Si c'est posture 18, offensive, euh... c'est critique, là, c'est x2, dégâts Donc max. 18, ça fait 28 en tout. Voilà. L'élémentaire, il agit comme un charme, pour l'instant. Vous... Il n'est pas encore mort. 28 et il n'est pas mort. Vache il n'est pas encore mort. Non, attends, oh, on était à 13, tu disais, Bob. Mais il a plus... Ouais, attends, on était à 13. En fin de la difficulté, non, on est à 31, scénario. Euh, ça fait plaisir. 31. <rire> Euh, c'est vrai que 13 plus 18, ça fait, ça fait 31, ça fait pas 28. 13 plus 18 fait 31 euh, Il est pas encore mort <rire> <rire> Oh là là Oh là là Écoute, oh. écoute, 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 parce oui, que oui, ça te fait plaisir. Parce que c'est le scénario et que ça te fait plaisir, est-ce que tu veux qu'il ait un barreau d'honneur et une dernière action avant de mourir Non, voilà, non, non, non c'est bon. Hein. Et fais, lui bon, faire un euh... jet. fais lui faire un jet, sur un critique, il a une dernière action avant de Allez, mourir. Allez, d'accord, sur un critique, je m'autorise une dernière action. Bon. 76, voilà, il pue la merde, allez, range le dans le tiroir L'élémentaire voilà. <rire> se disperse. Ah bah non, je retire ce que j'ai dit, du coup. Euh... L'élémentaire se disperse peu à peu, alors que Vicky, elle, est complètement essoufflée par son action. Elle souffle. On devrait faire... <rire> Ouh. Ah, ça, fait, ça fait longtemps que j'ai pas sorti un truc comme ça. Donc, effectivement, la description que te fait Shin te fait penser à une ancienne déesse dont tu as vu des gravures euh, dans, dans un Dans les cheveux Zodiac, oui <rire> Ça te rappelle une déesse qui s'appelait Mélancolia. Mélancolia est la déesse de la confiance et de la trahison, de la joie et de la tristesse. Elle est parfois nommée la mère des sentiments. Elle est souvent dépête comme une jeune femme au visage parfaitement inexpressif, jouant de la harpe hein, sur un fond ah, de, un peu de, nuageux. Voilà, de la lyre avec une, un signe ou un truc comme ça, je sais pas. Du non, pas un, pas, un, pas un signe, mais juste une jeune femme jouant ouais, de la un harpe. Un canard. Et euh, avec des chose. cheveux qui flottent un peu au vent comme ça. C'est une déesse très ancienne. C'est une déesse des, 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 des premiers âges. Elle a plus ou moins disparu des villes, on l'a pris plus dans les villes, mais on peut encore parfois trouver des temples dédiés à son nom dans les campagnes et surtout dans le sud du cratère en fait, elle est souvent euh, prise... Euh, offensive ou pas Parce que là ça me paraît plutôt offensif comme ouais, des... C'est quoi son euh... élément euh... Non, c'est pas... Son élément ça serait 
les sentiments d'une manière générale elle est toujours oh. associée aux sentiments aux cérémonies aux mariages aux enterrements elle est souvent associée à des événements liés aux sentiments vous vous dirigez donc vers les vieilles forges Mani t'as quelque chose à dire avant d'aller ne me jugez pas c'est trop tard <rire> il est très cryptique, hein. il est en robe. Tu sais, on apprend que la métalinie en fait, c'est un putain de donjon SM ou quoi. C'est ça. La force, c'est le nom d'une mouette. Le, 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 le grand avec méchant. 50 nuances de gris comme ça. C'est ça. C'est euh, ce que je vais te montrer à l'intérieur. La forge. C'est ça. Le, le grand, le grand à la forge. Le ah. grand méchant du truc, en fait, c'était juste. Hein, il va rattacher Mani comme ça et fait ton nom est pu hanteur. Oh non. <rire> il commence à le fouetter comme ça. <rire> euh, ah, merde. Finesse impatiente. Mani ah. Mani. Tu réagissais plus vite dans le temps. Théo C'est... Quand tu veux, Théo. C'est moi qui te fais peur, comme ça Je te croyais plus courageux que ça. Sacrifier euh, un membre de ton équipe, ou alors sacrifier un membre de ton église. De toute façon, ce sont les autres qui sont sacrifiables. Théo, euh, à chaque fois même que tu as essayé de euh, te sacrifier toi-même, tu n'y es même pas arrivé. Donc essaye au moins de faire un don de soi pour une fois. Et pour de vrai, au lieu Est-ce que tu es en train d'essayer de m'énerver, Mani <rire> Est-ce qu'il a le droit à un pas besoin. Je crois que tu es naturellement euh, assez stupide pour euh, penser <rire> que les autres sont sacrifiables. Il finit de complètement dégainer son épée. Il a maintenant l'épée au point. Je suis en défensif. <rire> <rire> bah, Est-ce est qu'il a... si tu voulais je... charger au bouclier pour casser le mur derrière faire... mais fini, je tout, tout, Toutes mes excuses, <rire> mais il essaie, clairement, il essaie clairement de briser psychologiquement euh, Théo. Est-ce qu'il a le droit à un jet de social vu que Théo est un PNJ <rire> C'est vrai, vrai, Théo est un PNJ. Est après, vrai, le MG, après le MJ fait ce Après, pour le, coup, là, pour, le, pour le coup, il a juste dégainé. Si tu pousses l'action plus loin, on verra effectivement. Je te demanderai de faire un jet de social. Mais... Il y a tu entends Phineas Un jet pour énerver Théo Oui, non, il n'y a pas besoin de faire un jeu pour énerver Théo. <rire> tu entends, tu entends, tu soeur, entends qui Phineas qui, euh, qui, qui pouffe de rire un peu en haut <rire> en disant <rire> C'est tellement facile. 43. Attends, non, 39, il a fait. Ah, 39. 39 il a fait plus 4. 39, 39 et, et 4, c'est. C'est un mouvement. Posture. 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 Ah, ça veut dire que oh, s'il passe, passe en focus. S'il passe en focus. Je ça passe peut en focus passer. et ça passe. Parce que j'étais à 35 ou moins et j'étais en défensif, comme je te l'ai dit, juste avant. Ok. Tu étais en et défensif, tu passes en focus. Le posture pour passer en focus. Le système fonctionne Le ah, système attends, attends. fonctionne <rire> Ça marche Après, ça change rien. S'il était en focus et qu'il passe en défensif. <rire> non, j'étais en défensif. Ah, non, non ça ne ça passe pas. Mec, en... moi je te fais confiance, mais fais pas n'importe quoi, c'est ton jeu. Après, si tu dis que t'es pas correct. Non, mais c'est ça. Après, est-ce qu'on est bien sûr que c'est. Euh, un, deux mouvements et trois, quatre euh, postures. Posture et après une extrémiste, ouais. ouais, c'est ça. Après, je suis sûr pour 5, 6 une extrémiste, mais j'étais plus sûr pour un, deux et trois. Donc là, il utiliserait, son, posture, change... hein, il utiliserait ouais. son changement de posture pour passer, pour en, passer focus, en focus. Ce qui lui permettrait de simuler un inextrémiste, alors voilà. qu'il n'est pas déjà Par en contre, je ne, suis pas en... je ne suis plus en défensif. Tu pas en focus, moi j'ai un vieux doute. Hein, j'étais en euh, focus, mais je me suis remis en, en défensif après. À un moment donné, j'ai ah, dû dire, je me mets en défensif après. Ouais. D'accord. Euh... <rire> euh, je 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 problème, euh, il aurait réussi. Le jeu, et là, tu vois, oh, oh, là, là, chers amis qui nous regardaient, on est vraiment dans un vrai problème de JDR où c'est plus le MJ qui a créé le lore et le monde qui, <rire> qui non, dirige, non, mais <rire> on se retrouve face à des règles que l'autre avait créées. Il va ajouter, du il coup, va des vrais les règles de son livre, t'es dans, dans ces chapitres. Et <rire> <fait> oui, <rire> si, il sort le bouquin avec le gros feutre comme ça, il fait non, 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 mais ça joue, c'est des vrais. Le truc fait dégueulasse. Le but du changement de posture. Ok, très bien. Donc effectivement, donc. Ce, ce, ce jet passe à 35 ou moins, c'est bien ça Oui, absolument. Donc, Donc 30... tu plantes profondément ta dague dans le torse de la mer qui s'effondre lourdement, lourdement au sol. Au même moment, vous allez tous pouvoir réagir. Théo te charge instantanément. Il va t'assigner un, un violent coup d'épée. Il hurle « Enfoiré !» Menkida, elle tombe lourdement au sol. Vous entendez donc un violent craquement d'os. Cependant, au moment où elle est tombée, tu as vu, elle n'est pas tombée sur la nuque, elle n'est pas tombée tête la première. C'est jambe, genre, qui est dans un sens euh, anti-horaire. Euh... C'est ouais. effectivement, elle a son bassin même tout entier, euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui a un mouvement qui est absolument pas naturel, et une jambe qui est complètement retournée au niveau du genou. 
Okay. Elle est probablement vivante. Mais toi, Mani, tu ne l'es peut-être pas pour longtemps. Thank you.